नमस्कार दोस्तों वेलकम यू ऑल अगेन टू द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर सीरीज ऑफ इंडियन पॉलिटी दोस्तों इन टूडेज लेक्चर वी विल बी गोइंग टू टॉक अबाउट द लोकपाल एंड द लोकायुक्त दोस्तों सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनी डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द ट्रस्ट बिटवीन द पब्लिक एंड द पब्लिक इंस्टीट्यूशन एंड एज वी आर अ वेलफेयर सोसाइटी तो हमारा जो पब्लिक सर्विसेस का एरा है जो डोमेन है वो डे बाय डे और भी बढ़ती जा रही है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जा रही हैं एंड सो डेट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्प देम अकाउंटेबल ऑल्सो जिस कारण से कि हमने स्वीडन का एक ओम्बर्ड्समैन इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी आफ्टर द अन्ना हजारे मूवमेंट जिसके लिए हमको बहुत सी चीजें पता होनी चाहिए लाइक like, क्यों आफ्टर इवन आफ्टर मेकिंग द एक्ट इन 2013 इट टुक सिक्स लॉन्ग इयर्स टू अपॉइंटमेंट द फर्स्ट लोकपाल उसी के बाद में लोकपाल को अपॉइंट करने की प्रोसीजर क्या है लोकपाल में सिलेक्शन कमिटी क्या होती है लोकपाल में की पावर्स क्या है लोकपाल के फंक्शंस क्या है एंड ऑफ कोर्स द क्रिटिसिज्म एंड द वे फॉरवर्ड जिसको कि हम आज बहुत ही इलेबोरेटली इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा चलते हैं हमारी स्लाइड्स पे तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम इसकी एक थोड़ी सी शॉर्ट हिस्ट्री देख लेते हैं लोकपाल बिल की स्टार्ट होता है नाइनटीन से जब इसका आइडिया इट्स ओम्बर्ट्स का आइडिया सबसे पहली बार पार्लियामेंट में रखा जाता है ड्यूरिंग अ डिस्कशन ऑन बजट एलोकेशन फॉर द लॉ मिनिस्ट्री तो दोस्तों यहां पे 1966 में 1963 के बाद में फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन का गठन होता है ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन भी कई बार आता है फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन कब गठित हुई थी उसका आंसर है 1966 और सेकेंड अगर पूछे तो वो हुई थी 2005 में फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने रिकमेंड करी थी दो इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज बनाने की बात एक सेंटर पे और एक स्टेट लेवल पे ये दोनों ही अथॉरिटीज क्या करने वाली थी टू प्रोप कंप्लेन अगेंस्ट पब्लिक फंक्शनरीज इंक्लूडिंग एमपीज मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसी के बाद में दोस्तों 1968 में फाइनली लोकपाल बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में बट इट वाज नॉट पास एंड इनफैक्ट इट फेल एट टाइम्स टिल टू मगर यह फेल होता गया उसी के बाद में टू में दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन बैठती है जिसको हेड करते हैं वेंकटाचलिया जी जो कि रिकमेंड करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द लोकपाल एंड द लोकायुक्त ये ये भी रिकमेंड करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को लोकपाल से बाहर रखा जाए फिर दोस्तों 2005 में सेकेंड ए रिकमेंड करती है कि इसको त्वरित प्रभाव से लोकपाल को स्टेब्लिश किया जाए विदाउट एनी डिले और फाइनली टू में लोकपाल एक्ट पास होता है लोकपाल एक्ट टू और टू में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑन अप्रैल ट्वेंटी Clarified that Lokpal appointment process need not stall merely due to the absence of leader of opposition. और हम देखेंगे कि 2019 में after फाइव years of enactment of this act, ये पहली बार हमारे लोकपाल बनेंगे Only recently in March 2019, थाउजेंड एंड नाइनटीन लोकपाल एंड मेंबर्स बीन अपॉइंटेड फाइव ईयर्स हेंस द फॉर्मेशन दोस्तों जैसे कि हमने बात करी ए आर सी नाइनटीन सिक्सटी सिक्स नाइनटीन सेवेंटी में रिकमेंड किया गया था सेटिंग अप ऑफ लोकपाल ये ऑन द लाइंस ऑफ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बनाया गया है लेटली इन 2013 गवर्नमेंट इंडिया ने पास किया हमारे यहां लोकपाल लोकायुक्त एक्ट जब पब्लिक प्रेशर आया और बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट हम सब जानते हैं किससे रिलेटेड है अन्ना हजारे जी से एंटी करप्शन मूवमेंट तो अब दोस्तों ये तो हमने इसकी कुछ हिस्ट्री में बात कर ली कि कैसे टू में एक्ट बनने के बाद भी इसको टू लग गया हमको पहला अपना लोकपाल अपॉइंट करने में तो अब बात करते हैं इसकी कुछ फीचर्स ऑफ द बिल में जिसमें कि हम देखेंगे कि क्यों लीडर ऑफ अपोजिशन की जो अभी हमने पिछले स्लाइड में यहां पे बात करी थी क्यों लीडर ऑफ अपोजिशन के कारण ये चीज स्टॉल हो रही थी और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि आप इस चीज के कारण प्रोसेस को स्टॉल मत करिए तो दोस्तों लोकपाल जो है वो सेंटर और स्टेट में गठित की गई जूरिस्डिक्शन लोकपाल का बहुत इंपॉर्टेंट है यह बहुत बार पूछा जाता है कि और सबसे कंट्रोवर्शियल जो पोस्ट है वो है पीएम की कि पीएम को इसके एम्बिट से बाहर रखा जाए या अंदर रखा जाए तो हम ये भी देखेंगे कि कुछ एक्सेप्शन है पीएम की पोस्ट पे आप हर जगह कुछ भी सवाल नहीं कर सकते हो और ये बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोसेस भी बनाई गई है तो प्राइम मिनिस्टर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफिसर्स ऑफ ऑल ग्रेड ए बी सी एंड डी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स इंस्टीट्यूशन आएंगे परव्यू में अंडर जो कि गवर्नमेंट फंडेड होंगे इधर फुल्ली और पार्टली बट नॉट गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन उसी के बाद में दोस्तों ऑल एंटिटीज हु रिसीव अंडर एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट 
मोर देन टेन लाख रुपीज उनको भी इसके जुरिस्टिक्शन में लाया गया है अब बात करते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन की चेयरपर्सन होंगे विथ मैक्सिम ऑफ एट मेंबर्स जिनको की जिसमें कि 50 परसेंट शेल बी जुडिशियल मेंबर्स बात करते हैं सिलेक्शन कमेटी की ये जो मेंबर्स है इनको कैसे चुना जाएगा देखिए सिलेक्शन कमेटी में होंगे खुद प्रधानमंत्री जी स्पीकर स्पीकर कहां से होते हैं दोस्तों लोकसभा उसी के बाद में लीडर ऑफ अपोजिशन अगेन फ्रॉम द लोकसभा उसी के बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है उनकी जगह पर अगर सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है तो ये नॉमिनेट होना चाहिए बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसी के बाद में एमिनेंट जूरिस्ट अपॉइंट होंगे बाय द प्रेसिडेंट अब ये जो अपॉइंट होंगे प्रेसिडेंट के द्वारा एमिनेंट जूरिस्ट ये रिकमेंडेशन पे होंगे फर्स्ट फोर मेंबर ऑफ सिलेक्शन कमेटी मतलब एक दो तीन और ये चार इन लोगों की रिकमेंडेशन पे अब बात करते हैं सर्च कमेटी में जो कि असिस्ट करेगी सिलेक्शन कमेटी को इसमें दोस्तों फिफ्टी मेंबर जो होंगे इस सिलेक्शन कमेटी में ये सिलेक्शन कमेटी में मेंबर होंगे फ्रॉम द कमीशन ऑफ एस सी एस टी ओबीसी माइनॉरिटीज और वुमेन तो ये हो जाएगी सर्च कमेटी अब बात करते हैं इसकी प्रोसेस पे दोस्तों इसकी जो प्रोसेस है ये कैसे होगी कि ऑन कंप्लेन्स रेफर टू द सीवीसी जो ये कंप्लेन्स चली जाती हैं सीवीसी के पास में बाय द लोकपाल सीवीसी क्या करेगा सबसे पहले इसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट या फिर एनक्वायरी भेजेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑफिसर्स वहीं अगर ग्रुप सी और ग्रुप डी की बात करें तो सीवीसी के पास इसके लिए प्रोसीड करने की पावर होती है तो वो अपनी पावर का एक्सरसाइज करके इस चीज में आगे बढ़ जाएंगे और फर्दर रिपोर्टिंग और रिव्यू देंगे अब लोकपाल को भी उसी के बाद में पावर की बात करते हैं सुप्रिंटेंडेंस और डायरेक्शन से लेके अगर कोई भी मैटर सी या किसी को भी फॉरवर्ड किया गया है लोकपाल के द्वारा तो सुप्रिंटेंडेंस और डायरेक्शन की जो पावर है वो कौन रखेगा लोकपाल अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई स्कैम सामने आता है तो प्रोजिक्यूशन करते टाइम भी लोकपाल जो है ये उनकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है अब बात करते हैं जो हमने इसकी प्रोसेस की बात करी दोस्तों इसकी टाइमलाइन क्या होगी इसकी टाइमलाइन में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी आएगी तीन साल के लिए इन्वेस्टिगेशन होगी सिक्स मंथ और सिक्स मंथ का एक्सटेंशन और मिल सकता है ट्रायल होगा वन ईयर अगेन इसमें भी एक्सटेंशन का प्रावधान दिया हुआ है एक साल का साथ ही स्पेशल कोर्ट सेटअप करने की बात की गई है ताकि फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह इन केसेस को खत्म किया जा सके उसी के बाद में दोस्तों और कुछ इसके जो फीचर्स हैं इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2003 में पनिशमेंट जो है वो बढ़ाई गई है साथ ही लोकायुक्त सेटअप करने की बात करी है अब जो लोकायुक्त दोस्तों वो हर स्टेट में अलग होगी ये उनको अलग से पावर दी गई है कि आप अपने तरीके से स्टैब्लिश करिए तो इनका अपॉइंटमेंट टेन और जूरिस्टिक्शन और पावर स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है साथ ही सैलरीज अलाउंसेस और सर्विस कंडीशंस की बात करते हैं दोस्तों इनकी जो चेयर पर्सन होंगे किसके लोकपाल के उसकी जो सैलरीज अलाउंसेस और सर्विस कंडीशन रहेंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर रहेंगी वही जो लोकपाल के मेंबर्स हैं उनकी सैलरी अलाउंसेस और सर्विस कंडीशन रहेंगी सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर उसी के बाद में दोस्तों यहां पे बात की गई थी इसके लोकपाल के फीचर में कि इंक्वायरी विंग और प्रोसिक्यूशन विंग सेटअप करने की बात की गई थी और अब आपका सवाल होगा कि इनको अगर हटाना है तो ये कैसे हटेंगे तो दोस्तों ये ऑर्डर से हटेंगे प्रेसिडेंट के ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिस बिहेवियर आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट में यह चीज साबित हो जाएगी तो सस्पेंशन रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ लोकपाल ये कौन करेगा ध्यान रखिएगा प्रेसिडेंट साफ करेंगे अब इसमें जैसा कि हम बात कर रहे थे कि दोस्तों जो सबसे कंट्रोवर्शियल मुद्दा चलता रहता है एक्सेप्शंस टू पीएम और यहां से मेरे से एक चीज छूट गई है मैं वापस आपको पीछे लेके चलता हूं कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन यहां पे सिलेक्शन कमेटी में है दोस्तों ये लीडर ऑफ अपोजिशन हमको पता होगा कि अभी हमारे यहां पर कोई भी नहीं था क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन लेने के लिए आपको एटलीस्ट टेन परसेंट सही रहती है जो कि किसी के पार्टी के पास नहीं थी अपोजिशन में तो इस कारण से लीडर ऑफ अपोजिशन बन नहीं पा रहा था और इसीलिए सिलेक्शन कमेटी पूरी नहीं हो रही थी और इसीलिए लोकपाल को नियुक्त नहीं किया जा रहा था इसी कारण से दोस्तों फर्स्ट लाइन में जो ये सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया था कि आप इसको इस चीज की वजह से स्टॉल मत करो तो दोस्तों ये बात हो गई और बात करते हैं एक्सेप्शन टू एक्सेप्शन टू पीएम दोस्तों ये लोकपाल को एंक्वायरी के लिए अलाउ नहीं करता है अगर पीएम के अगेंस्ट एलिकेशन है रिलेटेड टू द इंटरनेशनल रिलेशन एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी पब्लिक ऑर्डर एटॉमिक एनर्जी और स्पेस के अगेंस्ट वहीं कंप्लेन जो है पीएम के अगेंस्ट दोस्तों उसको उस तभी प्रोव किया जाएगा जबकि जब सारी लोकपाल बेंच के लोग 
इस चीज को इनिशिएट करेंगे इन, इसकी इंक्वायरी और एटलीस्ट टू थर्ड मेंबर जो है वो इस चीज को अप्रूवल दे देंगे उसी के बाद में अगर लोकपाल केम टू अ कंक्लूजन की कंप्लेन डिजर्व टू बी डिसमिस तो रिकॉर्ड ऑफ इंक्वायरी जो है ये पब्लिश भी नहीं करी जाएगी मतलब कि अगर उनको लगा कि ये जो आपने कंप्लेन करी है ये डिजर्व भी नहीं करती है और उसको डिसमिस करना सही है तो ये पब्लिक डोमेन में भी आपको नहीं बताएंगे अब बात करते हैं दोस्तों कुछ ड्रॉबैक ऑफ लोकपाल एक्ट देखिए इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि सो मोटो पावर नहीं मतलब एक केसेस खुद नहीं ले सकते ये सिर्फ लेंगे कंप्लेन के बेसिस पे उसी के बाद में दोस्तों ये जो हैवी पनिशमेंट लगा रहे हैं जैसे आ, हमने अभी देखा कि प्रॉपर्टी को अटैच करने की बात चली इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही तो ये फॉल्स और फ्रिवलस कंप्लेन को बढ़ावा दे सकता है उसी के बाद में यहाँ पे एनोनिमिटी मेंटेन नहीं कही करी गई है कंप्लेन की जिस कारण से क्या होता है कि जो विसल ब्लोअर रहते हैं उनकी लाइफ को थ्रेटन हो सकता है खतरा हो सकता है उसी के बाद में जैसे हमने पढ़ा है ना कि एनएचआरसी में आप एक साल के बाद कंप्लेन नहीं कर सकते वैसे यहां पे भी लिमिटेशन है यहां पे आप सात साल के बाद कंप्लेन नहीं कर सकते उसी के बाद में वेरी नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर डीलिंग विद कंप्लेन अगेंस्ट द पीएम क्योंकि बहुत ही नॉन ट्रांसपेरेंट है मैनी स्टेट्स कुछ बहुत सारी स्टेट्स ने इसको अभी तक अपॉइंट भी नहीं किया गया है उसी के बाद में जो अटोनॉमी है दी गई है स्टेट्स को टू डिसाइड पावर एंड जुरिस्टिक्शन ऑफ लोकायुक्त यहां पे अभी तक इन्होंने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया है उसी के बाद में बात करते हैं कि अब क्या कर सकते हैं दोस्तों हम यहां पे इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए के लिए आगे बढ़ सकते हैं उसी के बाद में हमको विसल बोर की ब्लोअर की प्रोटेक्शन के लिए यहां पर काम करने की जरूरत है और सीओ मोटो पावर देने की जरूरत है लोकपाल और लोकायुक्त को ताकि ये खुद से अपने केसेस जो है वो इनिशिएट कर पाए जस्ट लाइक द एनएचआरसी बात करते हैं दोस्तों इसकी कुछ करंट सिचुएशन पे हाउ एंड व्हाई द लोकपाल इज लैकिंग द टीथ टू प्रोब अगेंस्ट दिस हैवी पीपल तो दोस्तों सिंस सिक्स इयर्स सिंस द फर्स्ट लोकपाल हैज बीन अपॉइंटेड आफ्टर द लोकपाल इनफैक्ट लोकपाल लोकायुक्त एक्ट टू थाउजेंड जो छह साल हो चुके हैं तो इट वॉज साइन इन टू लॉ टू तो की प्रोविजन जो है जो आज भी ऑपरेशनलाइज नहीं है जैसे सेक्शन सिक्सटी सेक्शन 60 का एक बताता है दोस्तों एम्पावर करता है लोकपाल को कि आप रेगुलेशंस बनाओ ऑन द मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग प्रीलिमिनरी एंक्वायरी जैसे कि अभी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था जिसके लिए अभी तक कोई भी ऐसे रेगुलेशंस नहीं बनाए गए हैं उसी के बाद में दोस्तों यहां के आपको कुछ डाटा बताता हूं मैं कि वन थाउजेंड अभी तक आ चुकी है लोकपाल के पास उसी के बाद में इनकी स्क्रूटिनी करके कंप्लेन जो डेट डिड नॉट फॉल विद इन द लोकपाल मैंडेट उनको डिस्पोज कर दिया गया है उसी के बाद में थाउजेंड कंप्लेन जो है हैड बीन डिस्पोज्ड ऑफ मतलब कि वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी फाइव कंप्लेन में से थाउजेंड तो इन्होंने डिस्पोज ही कर दी अंटिल सेप्टेम्बर थर्टी तो ये एक सोचने वाला विषय है दोस्तों कि इसमें आप कितनी पावर दे रहे हो लोगों को जस्ट लाइक द आर टी एक्ट उसी के साथ में इसको देखने की जरूरत है और इसको और स्ट्रेंदन करने की जरूरत है सो दिस इज ऑल अबाउट द लोकपाल एंड द लोकायुक्त आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा इफ ये do subscribe to our channel as we regularly upload these kind of videos also mention in the comment box the next topic which you would like to hear from me and in the end keep shining have a good day thank you for hearing me